こんにちは縫い物の時間ベルケイトですベルトやケイトを使って楽しく縫い物をご紹介しています皆さんも縫い物を始めてみませんかでも難しいしなとか細かいかなとか思うかもしれないんですけれども大丈夫ですこちらに初めての方でも楽しく縫い物ができるようにいろんな動画を用意してますのでまずはそちらをご覧になってああできそうだなと思ったら私と一緒にいろんなものを作ってみませんかということで今日の縫い物時間なんですけれどもあの私洋服がものすごく少なくって、まあ、突然なんですがで、まあ、基本的にこういう黒とか白とかグレーとか無彩色が多いんですよなんでかっていうと私服の制服化っていうのが、ね、よく聞いたことあると思うんですけども少ないあの洋服の数でだけどお気に入りの洋服っていうのを何枚か用意してでそれを着回すっていうのがあるんですがなんですけどやっぱりねちょっとこう毎回毎回こう何て言うかな無地でいろいろ着てるとたまにねちょっと変化をどうしても作りたくなっちゃってそういう時に割とねこうバッグとかそういうもので小物でね色をつけるんですけどもちょっと今回それのまあ関連ということでブローチを急に作りたくなってしまってこういうねあのこう地味なものでもちょっとこうつけるだけであるないではねその日の雰囲気も変わったりするんでそんなものを作ってみようかなっていうふうに思いますということでブローチ作り始めたいと思いますはい。では、早速、ブローチの作り方を説明します。今回は、私は、この、ツバメ、前もあのね、あの、型紙を写すときに使ったのもあるんですけど、このツバメの形のブローチを作ろうかなと思っていて、で、あの、本当に別にこのツバメの形を作ってくださいっていうことじゃなくって、えっ、ー、と、ご自分で好きなものをこう、フリーハンドで描いたりとか、あとは、もう普通に、なんだろう、ハート型とか、あとこう、木の、形とかでも全然いいと思うので、ご自分の好きな形、あとできそうな形からね、チャレンジしてもらうといいかなというふうに思います。今回は私はこのツバメの形でブローチを作ろうと思います。で、これをフェルトでこう当てて写すんですけど、型紙の写し方はまたこの右側に動画のリンクを貼っておくので、写し方わからないわという方は先にそちらを見てください。で、これを移してカットしたものがこの2つになるんですけど、で、今回はこのね、2色をこうやって重ねようと思うんですよ。で、重ねた時に、ちょっとここ見てもらうと、このツバメのね、この先端のね、ここですね、これがちょっとこう可愛く色が出るようにっていう感じで、ここね、手前のオレンジをちょっとパツンって切ってあるんですね。で、重ねると下の緑が出るっていう感じなので、こんな感じのものをちょっとこうね、周りを塗ってブローチにしたいと思います。で、えっ、ー、と、このブローチなんですけど、こんな感じのね、すごい便利な安全ピンみたいになってるね、こういうものが売ってますので、これを使うとすごく便利ですよね。で、ちょっとこう見てもらうと、こんな感じで2つ穴が開いてるので、これをフェルトの後ろにつけるっていう感じですね。で、今回は、ちょっとこんな感じの綿を用意してるんですけど、これはね、ちょっと作っていく中で最終的に使うかどうか今悩んでる感じなんで、一応ここに材料として置いておくけど、もしかしたら使わないかもしれないっていう感じです。はい。なので、これでツバメのブローチを作ってみたいと思います。で、このピンですね。ピンを実際につけてみると、こんな感じになります。でね、ここをこうやって開けてみてもらうと、ほら、こういう風に。これ結構便利ですよね。で、これは作っちゃった後につけるより、最初にもうこのぐらいの角度にしようかなとかって決まってるんだったら、先につけた方が、後々ね、あの、すごいいいと思うので、まずはこう、まだ裏を触れる状態の時につけるのがおすすめかなっていうふうに思います。で、このオレンジをこんな感じで重ねて、縫っていくんですけど、どんどんこう縫っていくと、ずこうやってずれていく可能性があるんですよね。なんかこうよ、よれていくっていうかな。なので、今回は、ここと、ここのポイントに、少しこう、仮縫いというかね、仮止めをして、それから縫おうと思います。はい、こんな感じで、同じような色で、ちょっとここの2箇所、仮止めしています。じゃあ早速縫っていこうと思うんですけど、今回はあのブランケットステッチで縫っていこうと思います。で、縫う場所はスタートはどこからでもいいんですけど、じゃあここからスタートしようと思います。内側からまず針を入れて
。で、ブランケットステッチの縫い方、わからない方は、こちら右上にまた動画を貼っておきますので、縫い方見てください。で今回は、あんまりこう目をこう粗くしないで縫っていこうかなっていうふうに思います。で、あんまりこう引っ張りすぎないように、ちょっとこうふかふか感が残るようにしたいので、ちょっとね、引っ張りすぎだけは気をつけてこんな感じですねでこの辺まで縫えたらこのね綿をちょっと少しだけ取ってこのねちょっとこう先端にね綿を入れて少し硬くしようかなって思ってるんですけどそれが本当にいいかどうかっていうのをね、ちょっと悩み中なんですよね。でね、前にあの、一個試作品作ったんですけど、綿をね、詰めすぎて、ちょっと逆に立体的すぎてね、ちょっと不気味な感じになってしまったので、そこがね、だけど、ちょっと硬さも欲しいんですよね。そこが微妙なとこなんだけど、これ入れすぎちゃうとダメなんですよね。ぐらいかなありますかねこれが入れた方。で、これ何にも入れてない方。ちょっとだけね、こう、やっぱ張りがこう出るっていうかね。なので、このくらいにしとこうかな。で、またこれを縫い進めていきます。全部縫っちゃってから、入れたいとこだけにね、綿を入れるのは難しいと思うので、こうやってね、縫っていきながら、つどつど入れていく方がちょっといいかななんて思ったりして、こうやってやってます。あの、フェルトがね、2ミリの厚さの厚いフェルトを使ってるんで、まあ、なくってもね、そんなに、ちょっとこう、立体的じゃないけど気にならないかなって気もするというかするんですよね。これだからお好みですね。はい、また。この端っこまで来たので、ここに少しだけまたまたを入れようと思います。うん。こんな感じかな。じゃあまた進んでいきます。はい。この下の方のつばさのところまで来たので、またここも少しだけまたを入れます。もうここまで来たら、さっきのね、この仮縫いした、こうですね、仮止めした、これをもう外しちゃっても大丈夫なので、この綿が入れづらいから、これを取っちゃいます。そうするとね、綿が入れやすくなるので、うん、こんな感じかな。ちょっとこう、作ってね、する感じですね。本当にあんまり入れすぎない方がいいと思いますね。はい。ここまで縫えたら、もうこっちのね、方には進まないで、ここで一回もう玉止めして終わってしまいます。こんな感じで終わらせちゃいますね。そしてまたここを縫います。で、ここを縫う前にまた少しだけ綿を入れようと思いますね。あと綿ってね、入るからどんどんどんどん入れていっちゃうとね、すごいどんどんどんどんマッチョになっていって、なんかだんだん違うものに見えてきちゃうようになるんで、本当にここは、なんとなく、ちょっとこう、ふっくらしてるかなぐらいがいいんじゃないかなって思いますね。こんな感じにしようかな。本当に少しです。で、あとは、ここを縫えば終わりですね。はい。こんな感じで一周縫えました。ムキムキにしすぎない方が可愛いので、このくらいのね、ちょっとこう薄さでいいかなっていうふうに思います。で、これも玉留めをして終了ですね。はい。できました。はい。ということで、ブローチ完成しました。こちらです。こんな感じ。ちょっとだけね、立体感をつけて、そして裏はこんな感じですね。で、あの、フェルトと毛糸の素材を活かしたいので、こうね、ちょっとこう、ふわふわと、こう出るんだけど、糸がね、これはあえて綺麗にカットしないで、残したままにしとこうかなというふうに思ってます。こんな感じいいですよね。じゃあ早速ちょっとこの黒い服につけてみようかなと思います。ほら、こんな感じ
、見えるかな。うん。本当ね、これは何もないと、本当シンプルなカットそうなんですけども、ちょっとね、気分変えたいなっていう時は、こういうのね、つけるだけでも違うんじゃないかななんて思うんですよね。なんで、1枚の洋服で、2通り楽しめるようになるかなっていうふうに思います。で、あの、普段ね、本当色がたくさんついてる洋服の方は、逆にこれを、本当のツバメのあの黒と白にしてみたりとかね、してもいいかななんていうふうに思うんですけど、でも本当作る、あの、形、まあ、ご自分の好きな形でいいと思いますので、あの、簡単なね、こう、やり方で、えー、まずはチャレンジしていただけたらな、というふうに思います。で、縫い物時間の他に、えっ、ー、と、ツバメとフェルトの暮らしというブログサイトをやっていまして、で、あの、これは日々私が、あの、田舎での暮らしのこととか、あとはね、動画に出すほどじゃないんだけども、あの、縫い物のね、こととか、あとはこんなことをチャレンジしましたとかっていうことをね、いろいろと綴っています。で、その他にも、私が素敵だなって思う方にブログで参加していただいたりとかあとはあの前の動画でもちょっとだったんですけどもクイスティっていうね私のブランドがあるんですがそちらも展開してますのでちょっとご興味がある方は是非覗いていただけたらなと思いますで、えー、とツバメとフェルトの暮らしのリンクは概要欄にも貼っておきますので是非チェックしてみてくださいということで今日はブローチ。私はツバメのブローチを作ってみました。ぜひ皆さんチャレンジしてみてくださいね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。<音楽>